এবারে আমরা পরিবৃত্ত এবং অন্তবৃত্ত সংক্রান্ত প্রবলেমগুলো সলভ করব তোমরা সবাই অলরেডি পরিবৃত্ত এবং অন্তবৃত্ত সম্পর্কে আইডিয়াগুলো इवन ছোট ক্লাস থেকেও পেয়ে আসছো পরিবৃত্ত কি পরিবৃত্ত হচ্ছে কনসেপ্ট অনেকটা এরকম যে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দু দিয়ে যে বৃত্তটা যায় এটা হচ্ছে পরিবৃত্ত আর অন্তবৃত্তটা কি অন্তবৃত্ত অন্ত কথাটা দাঁড়াই তো বুঝতে পারছো ভাইয়া যে অন্তর বা অন্ত কথাটার সাথে তো ভিতরের একটা বিষয় আছে তাই না তাহলে অন্তবৃত্তটা আসলে ভিতরে এবং আসলে ত্রিভুজের তিনটা বাহুকে স্পর্শ করে এর ভিতরে যে বৃত্ত টাকা যায় সেটাকে অন্তবৃত্ত বলে তো আমরা এখন পরিবৃত্ত এবং অন্তবৃত্ত সংক্রান্ত প্রবলেম সলভ করব क्वेश्चन নাম্বার 1 যদি আমরা খেয়াল করি দেখো কি বলা আছে এবিসিডি বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ তার মানে একটা বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ দেয়া আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 8y মাইনাস 39 a equal to the ase negative 1 comma 3 a burger baki jet inta shir show window ase or thad b c a bong d a tinta shir show window stanam kuni in nakotabe ever amra chitoti kalkuri a b c d chitrekti borgo ketro a bong a burger pori with totatoma dekabat ever acta jinish to bully jetu pori with totas shomikor on the ase তার a আমরা এই বৃত্তের কেন্দ্রটাই সমীকরণ থেকে বের করতে পারি এখানে নেগেটিভ 5x থেকে আমরা কেন্দ্র বের করতে পারবো কি 5/2 অর্থাৎ x এর সহক ডিভাইডেড বাই নেগেটিভ 2 এবং কেন্দ্রের y কোঅর্ডিনেট আমরা কি বের করতে পারবো 8/-2 অর নেগেটিভ 4 তাহলে বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোঅর্ডিনেটস অফ সেন্টার 5/2, নেগেটিভ এবং একটা শীর্ষবিন্দু যেটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে a equal to negative 1 comma 3 तार माने एज a बिंदु टा ए ए बिंदु टा स्थानांक को negative 1 comma 3 एक होना हमरा जो दी a c शॉर्ट ओर रेखा टा एक ऐसे ली अतः a r c बिंदु ज्वाइन करती तले a c शॉर्ट ओर रेखा तो हमरा जानो जे ए शॉर्ट ओर रेखा टा वो शुरू ही बित्तेर केंद्रों का बाक केंद्रों दिया जावे एवं हमरा बित्तेर क এবারে c বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি হবে c বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করা যাবে মধ্য বিন্দুর কনসেপ্ট দিয়ে আমরা যদি c বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিছু একটা ধরে নেই सपोज আলফা কমা বিটা ধরে নেই তাহলে তো আমরা অবশ্যই বলতে পারি ac এর মধ্য বিন্দু হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রটা তাহলে যেহেতু ac এর মধ্য বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্রটা আলফা প্লাস নেগেটিভ 1 beta plus 3 by 2 equal to negative 4 এখান থেকে আমরা আলফা এবং বিটার ভ্যালু বের করে তো আলফা প্লাস নেগেটিভ 1 equal to 5 बोथ সাইড থেকে 2 कैंसिल হইছে অর আলফা इक्वल टू 6 একই ভাবে বিটা প্লাস 3 বাই 2 इक्वल टू নেগেটিভ 4 মানে বিটা প্লাস 3 इक्वल टू আমরা কি লিখতে পারবো 2 এই পাশে এসে মাল্টিপ্লাই হলে নেগেটিভ 8 অর beta equal to negative 8 negative 3 that means negative 11 তার মানে আমাদের c শীর্ষবিন্দুটার স্থানাঙ্ক এখন কত দাঁড়াচ্ছে 6, নেগেটিভ 11 তাহলে আমরা c শীর্ষবিন্দুটার স্থানাঙ্ক লিখতে পারি হচ্ছে 6, নেগেটিভ 11 তাহলে এইবার প্রবলেমটা আসলে কিভাবে কনভার্ট হবে প্রবলেমটা এখন এরকম একটা প্রবলেম হয়ে গেছে যে একটি বর্গের দুইটা কর্ণের প্রান্তবিন্দু দেয়া আছে একটা হচ্ছে -1,3 আর এটা হচ্ছে 6,-11 আমার অপর শীর্ষবিন্দু দুইটার স্থানাঙ্ক বের করতে হবে অর্থাৎ b এবং d বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে পারি এবার এবার বর্গের কনসেপ্ট আমরা চলে যাব এবারে আমরা যদি b এবং d বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে চাই আমরা ধরে নেই যে b বিন্দুর স্থানাঙ্কটা h মাকে তাহলে একটা জিনিস একটু খেয়াল করি তো b বিন্দু থেকে a বিন্দু এবং c বিন্দুর দূরত্ব অবশ্যই সমান অর্থাৎ ab bc এটা আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা যদি এই কনসেপ্টে ইউজ করি ab bc তাহলে আমরা অবশ্যই এটাও লিখতে পারি ab স্কয়ার b c স্কয়ার তাহলে ab স্কয়ারটা কি h माइनस माइनस प्लस 1 হোল স্কয়ার তারপর k माइनस 3 হোল স্কয়ার একই ভাবে bc স্কয়ারটা কি হবে h 6 হোল স্কয়ার k minus minus plus হয়ে k plus 11 হোল স্কয়ার दैट मींस h 6 হোল স্কয়ার k 11 হোল স্কয়ার এরকম কোন লাইন যখন আসে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করি এরকম দূরত্ব সমান লিখলে সব সময় দ্বিঘাত টার্মটা कैंसिल হয়ে যায় বোথ সাইড থেকে কিভাবে कैंसिल হয়ে যায় দেখো 
তুমি যদি এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারের দিকে তাকাও তাহলে এটাকে স্কোয়ার করলে এখান থেকে কি আসবে এইচ স্কোয়ার আসবে যদি এইচ মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ারের দিকে তাকাও তাহলে এখান থেকেও যে এইচ স্কোয়ার আসবে উভয় পক্ষ থেকে এই দুইটা এইচ স্কোয়ার ক্যান্সেল একইভাবে কে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার থেকে কে স্কোয়ার আসবে কে প্লাস ইলেভেন হোল স্কোয়ার থেকে কে স্কোয়ার আসবে তাহলে উভয় পক্ষ থেকে এই কে স্কোয়ারও ক্যান্সেল তাহলে ভাই আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারের জায়গায় টোয়াইস এইচ প্লাস ওয়ান আর কে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ারের এইখান থেকে যে টার্মটা আসবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সিক্স কে প্লাস নাইন এইচ স্কোয়ার আর কে স্কোয়ার এই দুইটা টার্ম লিখি নেই একইভাবে এই পাশে আসবে নেগেটিভ টুয়েলভ এইচ প্লাস থার্টি সিক্স টোয়েন্টি টু কে প্লাস ওয়ান টু ওয়ান এবার একটু সাজায়টা যে আমরা লিখি সাজায় লিখলে কি আসে টুয়েলভ এইচ এই যে নেগেটিভ টুয়েলভ এইচটা এই পাশে এসে পজিটিভ টুয়েলভ এইচ দ্যাট মিন্স আমরা লিখতে পারবো ফোরটিন এইচ আর এই নেগেটিভ সিক্স কে যদি এই পাশে যায় তাহলে টোয়েন্টি টু কে এর সাথে নেগেটিভ সিক্স কে এই পাশে এসে পজিটিভ সিক্স কে টোয়েন্টি এইট কে নাইন প্লাস ওয়ান লেফট সাইডে কত আছে টেন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস থার্টি সিক্স রাইট সাইডে কত আছে ওয়ান ফিফটি সেভেন তাহলে আমরা ওয়ান ফিফটি সেভেন থেকে যদি টেন বাদ দেই থাকে কি ওয়ান ফোরটি সেভেন থাকে তোমরা ক্যালকুলেশন করে চেক করে দেখো ভাইয়া এবার বোথ সাইডে আমরা সেভেন দ্বারা ডিভাইড করি সেভেন দ্বারা ডিভাইড করলে এই পাশে থাকবে হচ্ছে টোয়াইস এইচ ইকুয়াল টু ফোর কে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান অথবা এইচ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি টু কে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই টু তাহলে এবার আমরা এই বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটাকে এইচ কমা কের পরিবর্তে শুধুমাত্র কের মাধ্যমে লিখতে পারি না যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি এইচ ইকুয়াল টু টু কে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে এখন 2k কে প্লাস ইলেভেন বাই টু কমা কে সুবিধা কী হলো আমার আননোন প্যারামিটার একটা কমে গেল এখন শুধুমাত্র কে এর ভ্যালু বের করতে পারলেই হবে অনেকে ভাবতেছে ভাই ডি নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা কেন করতেছি না আসলে তোমরা দেখবে এখানে কে এর দুইটা ভ্যালু আসবে এবং দুইটা ভ্যালু আসলে একটা বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বা কোয়ার্ডিনেটস কে ইন্ডিকেট করবে আর একটা ডি বিন্দুর এবারে আমাদের আরেকটা সম্পর্ক দরকার যেটা থেকে আমরা কে এর মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারি আমরা যদি কোনোভাবে কোনো একটা দূরত্ব জানি এ বি বা বি সি এরকম কোনো দূরত্ব জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কের মান বের করা সহজ হয়ে যায় সবাই একটু খেয়াল করি তো আমরা তো এ সি এই দূরত্বটা জানি এ সি ইকুয়াল টু কত এ সি ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার সিক্স মাইনাস 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 এটা কী হবে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর তারপর একটা হবে হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ ইলেভেন মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট ওভার সেভেন স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন রুট ফাইভ এবার আমরা একটু খেয়াল করি যদি এ সি ইকুয়াল টু সেভেন রুট ফাইভ হয় তাহলে এ বি বা বিসি ইকুয়াল টু কত তোমরা জানো বর্গের কর্ণের সাথে বাহুর দৈর্ঘ্য একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে কোনো বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তার কর্ণ হচ্ছে এ রুট টু তাহলে কর্ণ থেকে বাহুর দৈর্ঘ্য আসতে হলে কী করতে হয় রুট টু দিয়ে ডিভাইড করতে হয় যেমন এ রুট টুকে যদি রুট টু দ্বারা ডিভাইড করা হয় তাহলে তুমি এ পাবা তাহলে এখানে এ বি ইকুয়াল টু সেভেন রুট ফাইভ বাই রুট টু এবার এ বি এর দূরত্বটা কিন্তু আমরা এখান থেকে কে এর মাধ্যমে বের করতে পারি আমরা একই সাথে যদি এ বি এস স্কোয়ারটা বের করি তাহলে আর রুটের কোনো ঝামেলা থাকে না তাহলে এ বি এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন রুট ফাইভ বাই রুট টু স্কোয়ার মানে কি ফোরটি নাইন ইন্টু ফাইভ বাই টু এবার এ বি স্কোয়ারের ভ্যালু বসা এখান থেকে টু কে প্লাস ইলেভেন বাই টু মাইনাস সেভেনের সে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার টু কে প্লাস ইলেভেন বাই টু প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার কে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোরটি নাইন ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু অর টু ফোরটি ফাইভ বাই টু এখন তোমরা সবাই একটু খেয়াল করো এখানে এখন যে ইকুয়েশনটা আসতেছে এটা কে এর একটা দীঘাত সমীকরণ হবে অর্থাৎ আননোনটা কে ধরলে একটা দীঘাত সমীকরণ পাবো তুমি এই দীঘাত সমীকরণ সমাধান করলে কে এর দুইটা মান আসবে এবং কে এর দুইটা মান যদি বসাও এখানে কের একটা মান বসালে একটা স্থানাঙ্ক পাবা কের আরেকটা মান বসালে আরেকটা স্থানাঙ্ক পাবা এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের বি এবং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্দেশ করবে